Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de tuveterinario.info. Hoy no voy a hablaros de enfermedades en nuestros animales, sino que vamos a tratar un tema relacionado con el comportamiento de uno de ellos. Es el caso del de lamido en el perro. Los perros, sobre todo aquellos que, que tenemos perros, sabemos que eh, tienen una forma muy particular de, de comportarse y entre, bueno, pues entre sus manifestaciones de este comportamiento vamos a tener el lamido. Antes de todo, quería recordaros que si queréis ser los primeros en recibir estos vídeos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita. También podéis seguirnos a través del canal de Instagram. Bueno, como he ido comentando, el lamido es una forma de eh, manifestar el comportamiento del perro. Este lamido puede significar varias cosas. Por un lado, podemos tener que puede expresar cariño. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en las madres cuando tienen a sus cachorritos, como sobre todo, por ejemplo, si están asustados, proceden a, a lamerlos y de esta forma ellos se van a tranquilizar. También vamos a ver esto en perros que convivan y en, mismo, en un mismo hogar, se lleven bien. Ellos se van a, a lamer eh, y, bueno, va a ser muy bien, muy bien aceptado. Y también este lamido lo van a tener con los cuidadores de estos perros. Nuestro perro nos quiere y nos va a mostrar su cariño así. ¿Cuántas veces no hemos salido a, a la calle y al volver no hemos recibido esa, esa salva de, de lengüetazos que nos pone chorreando porque a nuestro perro le da mucha alegría vernos y nos manifiesta así de esa forma su, su cariño. Este comportamiento es completamente normal en ellos y bueno hay personas que esto le puede resultar eh, incómodo o desagradable en estos casos no conviene regañar al perro eh, porque en realidad no está haciendo nada malo es un comportamiento instintivo y completamente natural en, en ellos por lo tanto si no nos gusta este comportamiento lo que tenemos que hacer es cariñosamente eh, lo apartamos un poquito y lo entretenemos con otra cosa para que olvide ese, ese juego en otras ocasiones, este, esta manifestación, este lamido del perro, lo que va es a manifestar una, bueno, pues un respeto hacia, hacia otro congénere o hacia el cuidador del, del mismo. Los perros, sobre todo al jefe de la manada, o en el caso de este, al cuidador, si nos tiene como, como jefe de, de su manada, como superior a, a él, va a manifestar ese, ese respeto mediante el lamido, que en estos casos se va a dirigir sobre todo hacia la, la zona de la boca, al hocico, en el caso de, lo, de los perros. Los perros, sobre todo aquellos que son sumisos, cuando se hace a un perro que pueda ser dominante van a ir directamente a, a lamerle el hocico y en muchas ocasiones a nosotros también no, nos hace esto por supuesto que si no nos gustaba a ciertas personas no les gusta que le laman una mano o le laman un, un, un brazo pues menos aún le puede gustar a lo mejor que le laman en la, en la cara y mucho menos en la boca entonces ten, hay que tener en cuenta otra cosa y es eh, bueno pues siempre se ha hablado de que los perros a través de la saliva pueden eh, contagiar muchas enfermedades yo llevo 30 años dedicados a la, a la clínica veterinaria y eh, no conozco particularmente ningún caso de enfermedad transmitida a una persona a alguno de mis de los, de los cuidadores que vienen a la clínica no he visto que hayan sufrido ninguna enfermedad debido al lamido de, su, de sus perros, pero bueno, ahí se, se manifiesta esto y bueno, pues cuanto menos debemos de tener unas ciertas medidas de, de higiene. Por supuesto, hay ocasiones en las que puede haber, eh, bueno, pues infecciones en encías, eh, parodontitis, infecciones serias en la, en la boca, en las que va a haber muchas bacterias e incluso va a haber un olor muy desagradable en la, en la boca y la saliva del perro y por supuesto si nos lame a nosotros nos va a impregnar de ese, de ese olor, hay, ya digo, bacterias, una, una flora que sobre todo si tenemos alguna herida pues puede facilitar incluso hasta la, la infección de una herida entonces en esos casos debemos de evitar este, este tipo de, de comportamientos vuelvo a decir que eh, como en el caso del con la, el lamido por cariño esto es un comportamiento completamente normal e instintivo en ellos por lo tanto no debemos regañar al perro porque no, nos vaya a lamer sino que cariñosamente lo apartamos y lo entretenemos con otra, con otra acción de forma que se olvide de, de, esto que estaba, de esto que estaba haciendo. Recordad que son comportamientos completamente normales, aunque a nosotros, a alguno de nosotros, le pueda resultar desagradable y por lo tanto nunca debemos de regañar a nuestro perro por estos, por estos comportamientos, sino intentar que se entretenga con otra acción. Bueno, pues otro que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, www.tubetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.